এখনও বাংলাদেশের ফসলের বড় অংশের যোগান দেয় বরেন্দ্র অঞ্চল অথচ বাংলার এই শস্য ভাণ্ডারের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমাগত নিচে নেমে যাচ্ছে ফলে সেচ সংকটের মুখে পড়ছে এ অঞ্চলের কৃষি সৃষ্টি হচ্ছে নানামুখী সমস্যার বরেন্দ্র এলাকায় পানি না থাকায় ফসলাদি হতো না যা সামান্য হতো ওই বছরে ফসল যাকে বলে আগুন মাসে আমরা মারি নিতাম তারপরে কোনো আর ফসল হতো না কেন হতো না পানি ওখানে কোনো পানির কোনোই ছিল না আশ্রয় ছিল না বলে এমনকি বছর কোনো কোনো বছর ধান মরে গেলে এই অঞ্চলের লোক জমি বিক্রি করে সে জীবিকা নির্বাহ করত আগে ধরেন যে বৃষ্টি ছিল আক্রা যুগের বর্ষণ ছিল উপর থেকে বর্ষণ ভালো বর্ষণ এবং আমরা ইন্দিরা টিউবওয়েল বসালছিলাম অল্প ধরেন যে বিশ পঁচিশ হাত হলে আমরা পানি পেতাম এখন যা দেখা দিচ্ছে এই বরিন্দ এই যে ডিপ টিপ করাতে এতে ধরেন যে আমরা ওসব না টিউবওয়েলও শেষ এখন ধরেন যে ওসব করতে গেলে ধরেন যে ছয়ের উপর দিয়ে যেতে হচ্ছে এখন তারপরে পানি বরেন্দ্র এলাকা কিন্তু এখন একটি ইন ট্রু সেন্স একটা বরেন্দ্র এলাকা ওয়াটার স্ট্রেস অর্থাৎ পানি সংকটাপূর্ণ এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা যাচ্ছে এবং এর ফলে এখানকার জীবনযাত্রা হয়তো এখন যেমন হুমকির সম্মুখীন আছে ভবিষ্যতে হুমকিটা পারবে পানির সুষ্ঠু ব্যবহার বন্টনে সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দু সাল থেকে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে উন্নয়ন সংস্থা দাস্কো গেল কয়েক বছর ধরে বরেন্দ্র অঞ্চলে পানির স্তর নিম্নমুখী সমস্যার সমাধানে এসডিসির আর্থিক সহায়তায় এসআরসির সাথে যৌথভাবে ফোর আর পদ্ধতি অনুসরণ করে আইডব্লিউআরএম প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় রিডিউস রিউজ রিসাইক্লিং রিচার্জ সুইস এম্বাসির সহায়তায় আমরা খুব ছোট পরিসরে হলেও এই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করতেছি এবং এই কাজগুলা বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারের যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে তারা তাদের সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছে এবং আমরা মনে করতেছি যে এইটা এই বরেন্দ্র এলাকার জন্য একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এবং উপযোগী প্রকল্প এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে পারে বরেন্দ্র এলাকার পানির যে সুরক্ষা সেটা নিশ্চিত হবে টেকসই প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পৌরসভা ইউনিয়ন পরিষদ ও সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সাথে গড়ে তোলা হয়েছে কার্যকরী সম্পর্ক আমরা মনে করছি যে আইডাব্লু আর এম যে প্রজেক্ট গ্রহণ করেছে সেটা আমাদের আগামী প্রজন্মকে পানির যে ক্রাইসিস সেই জায়গা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এটা একটা প্রকল্প যার জন্য আমরা এটাকে ইউনিয়ন পরিষদকে অন্তর্ভুক্ত করেছি এবং এটা আমি মনে করি যে আইডাব্লু আর এম প্রজেক্ট এইটা ইউনিয়ন পরিষদের সাথে কাজ করলে ইউনিয়ন পরিষদ জনগণকে প্রকৃত সেবাটা দিতে পারবে 
এছাড়াও প্রতিটি গ্রামে গঠন করা হয়েছে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি যারা নিজ নিজ এলাকায় নিরলসভাবে কাজ করছেন প্রত্যক্ত অঞ্চলে যেখানে পানির খুব সংকট সেই সব অঞ্চলে আমরা পানির ব্যবস্থা করে থাকি এবং খাস পুকুর মজা পুকুরগুলো খনন করে বৃষ্টির পানি ধারণ করে সেই পানি তাদেরকে ব্যবহার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে এবং তারা সেই মতে কাজ করে এবং ভূগর্ভস্থ পানি যাতে ব্যবহার কমিয়ে বৃষ্টির পানি ব্যবহার বাড়াইতে পারি সেই সব বিষয়ে আমরা তাদেরকে নিয়ে কাজ করি আমাদের নদীর পানি পাওয়াতে আমাদের খুব খুশি আমাদের ধানও ভালো হয়েছে আমরা দ্বীপের পানিতে আবাদ করতাম দ্বীপের পানি ওভাবে পাইতাম না আপনার আর ধানও ধরেন কি ওভাবে হয়তো না ভালো আবাদ ভয় করতাম দ্বীপের পানিতে খরচ বেশি চার হাজার টাকা এক বিঘা জমির উপর চার হাজার টাকা নদীর পানি পাওয়াতে আমরা দুই হাজার টাকা পাচ্ছি লাগা থেকে পাকা পর্যন্ত একবার দুই হাজার টাকা আমরা পানিতে তার মানে দুই হাজার টাকা বাঁচে গেছি মানে ধানও আমাদের ধরেন কি দেখতে পাচ্ছি আপনার দ্বীপের পানির ধান আর নদীর পানির ধান আকাশ পাতাল আপনার নিম্নে ধরেন কি তিন মন থেকে চার মন ধরেন কি বেশি হবেই দেখতে পাচ্ছি প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে রয়েছে কারণ বিশেষ করে যে খরা মৌসুমে ফসল চাষ করা হতো তখন ডিপ টিউবওয়েলে চাষিরা সেচ কাজের জন্য পানি ব্যবহার করত এই কারণে হ্যান্ড টিউবওয়েলে পানি থাকতো না এখন এখনই পুকুর হওয়ার কারণে এখন আমাদের পানি আমরা হ্যান্ড টিউবওয়েলেও পাচ্ছি আর পুকুরেও পানি থাকছে সারা বছর সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বরেন্দ্র অঞ্চলে এ ধরনের প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা এসডিজি অর্জন সহজ হয়ে যাবে বাংলাদেশ পানি আইন বাস্তবায়নের জন্য সরকার জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছে এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা ওয়ারপকে নির্বাহী কমিটির প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এই কার্যক্রমে বরেন্দ্র এলাকায় ডাস্কো ওয়ারপকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে প্রথম প্রকল্পের যে সকল উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত উদ্দেশ্যগুলোই অর্জিত হয়েছে এবং সেই কাঙ্ক্ষিত সুফলের বিধি বিধান আলোকেই তা মাঠ পর্যায়ে আরও অধিকতর প্রয়োগের লক্ষ্যে ডাস্কো তার সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে